ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் பாருங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆக்ட் ஆகிற ஜோனில் ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது இதுக்கான வெலாசிட்டி அப்புறம் அதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்புறம் ஆசிலரேஷன் இந்த மூணுமே கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆசிலரேஷனில் ஆரம்பிப்போம் ஆசிலரேஷனை ஜென்ரலாக எப்படி சொல்லிடலாம் ஃபோர்ஸ் பை மாசுன்னு எழுதலாம் அப்போ இது வெக்டார் அப்போ இங்கே எஃப் வெக்டார் அப்போ ஃபார்முலா படி ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா இ இன்டு இ இது சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரைட்டுங்களா பை எம் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் எப்போதுமே எப்படி போகும் பாசிட்டிவ் பிளைட் நோக்கி நகரும் அப்போ இப்படி வந்துருக்கும் அப்போ ஆக்சிஸில் சொன்னால் இது மைனஸ் ஜே கேப் நோக்கி இருக்கும் ஏன்னா நெகட்டிவ் ஒயிலெல்லாம் வருது வர பார்க்குது ஏன்னா இது மைனஸ் பாசிட்டிவ் பிளைட் நோக்கி அப்போ இது ஆக்சலரேஷன் அடுத்து இப்போ வெலாசிட்டி கேட்டிங்கன்னா என்ன ஃபார்முலா யூ ப்ளஸ் ஏடி இது அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் இப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டிங்கிறது வி நாட் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது ஸோ ஐ கேப் ப்ளஸ் இதில் ஆக்சலரேஷனை போட்டோம்னா இதில் உள்ள மைனஸ்னால மைனஸ் ஆயிரும் மைனஸ் இஇ பை எம் இன்டு டி ஜே கேப்னு வந்துடும் இதுதான் அதனுடைய வெலாசிட்டி வெக்டார் ஸோ ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேணும் அப்போ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் என்ன எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் இப்போ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இதில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் பொசிஷன் வெக்டார் ஆர் இப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்ன மைனஸ் இல்லை யூ கூட நம்ம வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் வி நாட் டி இன்டு ஐ கேப் இதான இனிஷியல் இப்போ இங்கே மைனஸ் ஹாஃப் இன்டு அதாவது இந்த மைனஸ்னால் அது அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடும் இஇ பை எம் இன்டு டி ஸ்கொயர் ஜே கேப் சரியாக போச்சு ஸோ மூணுமே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வணக்கம் நண்பர்களே கொஸ்டின் நம்பர் செவன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் எக்ஸசைஸில் கண்டி பண்ணுறோம் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளைன் அதனுடைய லென்த்து வித்து அப்புறம் இந்த ஸ்லாண்டர்ட் போர்ஷனை மட்டும் மிஸ் ஆகுது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபீல்டு இதில் எவ்வளோ பாஸ் ஆகுதுங்கிற வேல்யூ ஃபீல்டு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஒன்று காஸ்லா பை ஈக்குவல் டு கியூ பை எஃப்ஸ் லாங் நாட் அதை இங்கே பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா இங்கே அவங்க சார்ஜ் கொடுக்கல ஸோ ஏரியா பேஸ் பண்ணி போகிற இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அது என்னென்னா இன்டெக்ரேஷன் ஓவர் க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் இடிஎஸ் காஸ்ட் ஈட்டா இதுதான் அதனுடைய ஃபார்ம்லா அப்போ இப்போ அவங்க எந்த போர்ஷன் கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த வெக்டிக்கல் ரெக்டாங்குலர் சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் அப்போ அதனுடைய ப்ரெத் இருக்கு லென்த் தெரியாது ஆ லென்த்துமே இருக்கு சாரி ஃபிஃப்டீன் என்னுடைய அந்த வித் வந்து ஃபைவ் லென்த் இன்டு ப்ரெத் ஏரியானா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டுடலாம் இப்போ ஃபீல்டு இங்கே இருக்குது இந்த ஏரியாவுக்கு நம்ம வெக்டார் எடுத்தோம்னா இதுதான் ஏரியா வெக்டார் அப்போ ஃபீல்டு அந்த பக்கம் இருக்குது ஏரியா வெக்டார் இங்கே இருக்குது ரெண்டு கடையில் ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி அப்போ இதில் காஸ் ஒன் எயிட்டி போட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல காஸ் ஒன் எயிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அது மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் ஸோ ஆன்சர் மைனஸில் வரும் ஃபீல்டு வேல்யூ எவ்வளவு டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ இப்போ ஏரியா என்ன லென்த் இன்டு ப்ரெத்து அப்போ ஃபைவ் இன்டு ஃபிஃப்டீன் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் இப்போ இதில் ஒரு மைனஸ் டூ இதில் ஒரு மைனஸ் டூ மொத்தத்தில் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் இப்போ ஓவராலாக டென் பவர் இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் டூ சார் டென் அப்போ இது மொத்தத்தில் டென் பவர் ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த மைனஸ் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஆன்சர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் வரும் யூனிட் இஸ் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸ்லாண்டட் வெர்டிக்கல் அந்த ரெக்டாங்குலர் சர்ஃபேஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ செகண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்லாண்டட் போர்ஷனில் எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த இடம் அப்போ அங்கே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அதே ஃபார்மில் தான் அப்போ இ டிஎஸ் ஆங்கிள் நம்ம அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இ ஃபீல்டு இது இந்த ஏரியா வெக்டா இது ரெண்டுக்கும் இந்த ஆங்கிள் அங்கே திருப்பி இது காஸ் சிக்ஸ்டின்னு சொல்லிடலாம் ரைட்டுங்களா இப்போது நமக்கு என்ன மிஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஸ்லாண்டர்ட் போர்ஷனை பொறுத்த வரையில் அதனுடைய லென்த் ஃபிஃப்டீன் ஆனால் அதனுடைய வித் எப்படி கண்டுபிடிக்காது ப்ரெத்து அப்போ அதுக்கு நம்ம சின்னதாக ஒரு ஒர்க் பண்ணணும் அது என்னென்னா இதில் இந்த ட்ரையாங்கிளில் சைன் அப்ளை பண்ணுவோம் சி இது சிக்ஸ்டி இது நைன்டீனா இது கண்டிப்பாக தேர்ட்டியாக இருக்கும் அப்போ சைன் தேர்ட்டின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா சைன் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை இந்த போர்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சைன்
அப்போ இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஃபீல்டுக்கு என்ன போடுவீங்க டூ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இப்போ ஏரியா என்ன ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் திரும்ப இது கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களே டென் மொத்தத்தில் அதே மாதிரி மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் காஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஒரு ஒன் பை டூ 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 போச்சு பவர்லாம் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ஆன்சர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வரும் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதில் டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் என்னன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கல வேண்டியதான் இல்லை சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படின்னா இல்லை எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் என்ட்ரு ஆகுதோ அது வெளியே போயிடுது ஸோ என்ட்ரிங் ஃப்ளக்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு லீவிங் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நீங்கள் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணாலும் இது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ரைட்டுங்களா இப்போ இந்த இடத்துல ஃப்ளக்ஸ் கேட்டிங்கன்னா இதில் நார்மல் எடுத்திங்கன்னா காஸ்ட் நைன்ட்டி ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ மொத்தத்தில் இதில் இருக்கிற ஃப்ளக்ஸ் வந்து எப்படி பார்த்தாலும் டோட்டல் இஸ் ஜீரோ சரி ஆச்சுங்களா கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பாருங்கள் ஒரு பொட்டென்ஷியல் டிஸ்டன்ஸ் கிராஃப் கொடுத்துட்டு ஃபீல்டு கேட்குறாங்க சிம்பிள் ரிலேஷன் ஃபீல்டு இஸ் நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் கிரேடியன்ட் அப்போ இதில் ஸ்லோப் எடுத்தால் போதும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீஜியன் ஏக்கு வேணும் அப்படின்னா ரீஜியன் ஏல உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இன் பொட்டென்ஷியல் ஒயில உள்ள சேஞ்சஸ் என்ன ஃபை அதாவது ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் த்ரீ அதே மாதிரி எக்ஸில் என்ன டிஃப்ரென்ஸு பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இது ரெண்டையும் ரேஷியோ எடுங்க முடிஞ்சிடுச்சு இது மைனஸில் வரும் ஆல்ரெடி ஃபார்ம்லால் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் ஸ்லோப் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வி ஹேவ் சிமிலர் டயக்ராம் இன்னொரு டயக்ராமும் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் ஃபிகர் பிக்கான அதே லாஜிக்ஸ் தான் எல்லாமே ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சா போதும் ரைட் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் நைன் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பார்க் பிளக்கில் எவ்வளோ ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த ஸ்பார்க் பிளக்கில் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பொட்டென்ஷியல் கேட்குறாங்க அப்போ ஃபார்ம்லாம் என்ன நமக்கு ஈக்குவல் டு டிவி பை டிஎக்ஸ் சைன் போடலாம் போடாமல் ஓடலாம் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அல்லது வி பை டி சிம்பிளாக அப்படி மாற்றிக்கலாம் ரிலேஷன் பிட்வீன் ஃபீல்டு அண்ட் பொட்டென்ஷியல் அப்போ வி வேணும்னா இ இன்டு டி அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸுங்கிற ஃபீல்டு வேல்யூவை அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லி மீட்டரில் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க அப்போ எவ்வளோ வரும்னா எயிட்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் டூ தட் இஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வரும் ஸோ முதல் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணியாச்சு செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒருவேளை இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகமான பொட்டென்ஷியல் என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ போத் ஆர் ப்ரொபோஷனல் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கூடுனா பொட்டென்ஷியலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இட் வில் இன்க்ரீஸ் பிகாஸ் தே ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் மூணாவது இப்போ ஒருவேளை அந்த டிஸ்டன்ஸ் மாறினா ஒன் மில்லிமீட்டர்னு மாறினா அப்போ நமக்கு வந்து பொட்டென்ஷியல் நியூ பொட்டென்ஷியல் என்ன அப்போ வி பிரைம் கண்டுபிடிக்கணும் வி பிரைம்க்கு வந்து அப்போ இ இன்டு டி பிரைம் வச்சுக்கிடுங்க த்ரீ இன்டு டென் பவர் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ ஆன்சர் இஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஓல்ட் முடிச்சிட்டேன் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டென் பாருங்கள் ரெண்டு சார்ஜ் ரெண்டுமே வேல்யூ சேம் தான் டென் மைக்ரோ இது ஒன்று ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஒன்று ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் சென்டரில் இருந்து தள்ளி இருக்கு இப்போ இதை இந்த ஏங்கிற பாயிண்டில் இன்னொரு சார்ஜ் வச்சுருக்கிறோம் அது எவ்வளோனா மைனஸ் டூ இன்டு டென் பவர் மை மைக்ரோ கோலும் அப்போ இதை இந்த பாயிண்ட் பிக்கு நகர்த்தும் போது வரக்கூடிய அந்த சேஞ்ச் இன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் முதல்ல இனிஷியல் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார்ம்லா என்ன கே இன்டு ரெண்டு சார்ஜ் தான் நமக்கு ஒன்று கியூ ஒன் இன்னொன்று கியூ இப்போ டிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் மேட்ரு அப்போ இந்த ஃபார்ம்லா படி போனோன்னா ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ இப்போ இனிஷியல் இப்போ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வருவோம் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் கே வேல்யூ Q1 ஒன் வேல்யூ தெளிவாக இருக்கு டென் மைக்ரோ கியூவும் தெளிவாக இருக்கு மைனஸ் டூ மைக்ரோ சரிங்களா இப்போ இதை சால்வ் பண்ணணும் அப்போ ஒன் பை ஆர் ஒன் இஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஆர் டூ இஸ் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஓகேயா இப்போ இதில் இந்த டென் பவர் மைனஸ் டூவை நம்ம வெளியில் வச்சுட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூவை வெளியில் வச்சுட்டு 1 பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா இது எப்படி வரும் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் இங்கே ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைன்னு வந்திருக்கும் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டின்னு வரும் கரெக்டுங்களா அப்போ இங்கே ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் வந்திருக்கு ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு
மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ்னா மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஜூட் இதான் வந்து இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த சிஸ்டத்துக்கு இங்கே இப்போ ஃபைனல் ஏலேருந்து பிக்கு நகர்த்திட்டோம் அப்போ நகர்த்துறீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தேவை இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஆர் ஒன் பிரைம்னு எடுத்துக்கலாம் அது எப்படி இருக்கும் இதுவும் ஃபைவ் இதுவும் ஃபைவ்னா ரூட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு வரும் ஃபைவ் ரூட் டூ அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இது ஃபிஃப்டீன் இது ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரூட்டாக ஸோ இப்போ இது இங்கே நகர்த்தும் போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா ரூட்டுக்குள்ளே ஃபைவையும் ஃபிஃப்டீனையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ரூட் டென்னு வரும் சரிங்களா அப்போ இந்த ஆர் ஒன் பிரைம் இந்த ஆர் டூ பிரைம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஃபைனல் போகலாம் அப்போ ஃபைனல் போகணுன்னா அந்த ஃபார்ம்லா வச்சே நான் சால்வ் பண்ணுறேன் எனக்கு இடம் இல்லாதனால அப்போ இதில் பாருங்கள் இப்போ இதில் வாங்க இதை இப்போ ஃபைனல் ஆக்கிட்டேன் இப்போ இது இனிஷியல் எனக்கு இந்த வேல்யூ மட்டும் போதும் இதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஃபைனல் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் கியூ ஒன் இஸ் டென் மைக்ரோ கியூ வந்து அதே மாதிரி மைனஸ் டூ மைக்ரோ இப்போ இங்கே எல்சிஎம் எடுக்கணும் அப்போ ஒன் பை இது ஆர் ஒன் பிரைம் ப்ளஸ் ஆர் டூ பிரைம்னு வந்திருக்கும் ஆர் ஒன் பிரைம் எவ்வளவு ஃபைவ் ரூட் டூ ப்ளஸ் ஆர் டூ பிரைம் என்னது ஃபைவ் ரூட் டென் ரைட்டுங்களா இப்போ இதில் அப்போ அந்த ஒன் பை ஃபைவை வெளியில் வச்சுட்டு ஒன் பை ரூட் டூ வேல்யூ நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் அதே மாதிரி ஒன் பை ரூட் டென் தட் இஸ் ஒன் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் வரும் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக பயன்படுத்துறதுனால அப்படியே நம்ம வச்சுக்கிறோம் இல்லை ஒர்க் அவுட் பண்ணி நீங்கள் போட்டாலும் சரி அப்போ இங்கே ஒன் பை ஃபைவ் இன்டு இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் த்ரீ டூ செவன் த்ரீ டென்னா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீன்னு வருது இதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா சரி இங்கே நமக்கு என்ன மிச்சம் இருக்குது அதில் அதே மாதிரி ஒரு எயிட்டீன் இருக்குது நைன் டூ சாரி எயிட்டீன் இதை மைனஸ் வச்சுக்கலாம் பவர் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிரும் எஸ் நைன் ஒன் டென் ஆச்சா இதுலேயும் அதே மாதிரி சென்டிமீட்டரில் ஒரு மைனஸ் டூ வந்திருக்கும்ல இந்த மைனஸ் டூ மேலே எடுக்கும்போது அது உங்களுக்கு ப்ளஸ் டுவெல் ஆயிரும் ஸோ இந்த மைனஸ் டெல்லோட எல்லாம் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ வீ டோன்ட் ஹவ் எனி பவர் அப்போ இப்போ ஃபைனல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவை வச்சு கேன்சல் பண்ணுவோம் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸையும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீயையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஜூல்னு வருது இதுதான் ஃபைனல் இப்போ நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் அப்போ இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இங்கே வாங்க சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டெல் யூ இப்போ தட் இஸ் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் இப்போ இங்கே ஃபைனல் என்ன மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் இனிஷியல் என்ன மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் இந்த மைனஸோடு சேரும்போது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்னு வரும் அப்போ இப்போ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டில் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டை செப்ரேட் பண்ணோன்னா இங்கே டூ ஆகும் இங்கே ஒன் ஆகும் இங்கே ஒன் ஆகும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஜூ